Wacher. Schneller. Näher dran. Die Nachrichten der Oderwelle. FF24 News. Frankfurt aktuell. Viele Monate haben die BrückenbauerInnen der Stadt Frankfurt-Oder darauf zugearbeitet, auf die Bewerbung um, das, um den Standort des Zukunftszentrums. Heute haben wir nun leider Gewissheit, das Zukunftszentrum geht nach Halle. Dazu haben wir jetzt am Abend jetzt Oberbürgermeister Rini Wege bei uns hier. Herr Bürgermeister, die erste Reaktion ist nicht sehr erfreut. Ne? Nein, die Enttäuschung äh, ist groß. Bei mir, bei den Zuschauerinnen und Zuschauern ähm, ganz sicher auch. Ähm, und wir haben anderthalb Jahre auf diesen Moment hingearbeitet. Wir haben heute den ganzen Tag auch mit dem Kernteam gemeinsam gefiebert. Ich habe so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die dabei waren. Viele haben gebankt und gewartet, wie wird es jetzt ausgehen. Ähm, das war ein großartiger Prozess unserer Stadtgesellschaft. Aber das ist heute ein schwieriger Tag, auch ein enttäuschender Tag, wenn es nächste Mal ist. Aber es gibt auch Dinge auf der Habenseite. Ähm, äh, zum Beispiel ist es so, dass wir in der Endrunde waren. Die Jury hat ja äh, über den gesamten Tag hinweg von 12 Uhr getagt bis jetzt auf 21 Uhr oder so. Ähm, und es ist so, dass wir äh, in der Finalrunde waren. Das heißt, wir haben Städte wie Leipzig, wie Jena, wie Eisenach hinter uns gelassen ähm, und waren dann im Finale mit Halle. Und das war wohl auch sehr, sehr knapp. Und wir wussten, dass genau da diese unterschiedlichen Ansichten dazu, was das Zentrum sein soll, dass die aufeinander prallen. Und, die Frankfurterinnen der Frankfurter an sich sind ja grundsätzlich immer erstmal ein bisschen skeptisch und so irgendwie so zurückhaltend. Ja? Das ist man ja gewohnt, aber deshalb war auch irgendwie so im letzten halben, dreiviertel Jahr so ein Spirit hier zu verspüren in der Stadt, der irgendwie allen noch gesagt hat, auch so, so fast den vorletzten Skeptikern, nee, das packen wir, das, das war doch schon eine, eine ganz besondere Stimmung. Was kann man mit dieser Stimmung jetzt anfangen für die Zukunft? Ja, und es ist auch so, dass es hätte auch anders ausgehen können. Es war wirklich knapp und das war diese Grundsatzentscheidung, ähm, will man diesen ähm, europäischen Fokus, will man eine Stadt, die ja, sich in die Mitte Europas entwickelt hat äh, oder will man eine Stadt, die eher zentraler in Deutschland gelegen ist und eine andere Ausrichtung verfolgt. Das war am Ende so und da kann man sicherlich unterschiedliche Auffassungen sein. Wir haben sehr für unseren Ansatz gekämpft, aber wir müssen uns jetzt auch treu bleiben. Wir haben immer gesagt, das Wichtigste ist, dass das Zukunftszentrum entsteht, dass es seine Arbeit aufnimmt. Wir haben immer gesagt, dass all das, was wir erarbeitet haben, für diese Kampagne dient, aber immer auch so gedacht war und gedacht ist, dass es auch darüber hinaus hilft und auch hilft, wenn es nicht klappt, dass wir darauf aufbauen können. Und so ist es auch. Und deswegen tut mir das heute auch sehr weh. Ich habe selber auch viel Herzblut reingegeben, so wie viele Menschen auch. Ich weiß, dass unsere Stadt gerade auch ähm, leidet äh, an, an, diesem, an dieser Entscheidung, äh, aber ich weiß auch, was wir alles Großartiges geleistet haben, was die Stadtgesellschaft geleistet hat. Ich weiß, dass wir anderthalb Jahre lang Frankfurt-Oder bundesweit und darüber hinaus neu gedacht, neu gezeigt haben, dass wir ein neues Image aufgebaut haben, äh, dass wir so viele Partner gewonnen haben, drei Bundesländer, so viele Kommunen haben sich uns angeschlossen, auch international, und wir haben Pläne erarbeitet, die wir jetzt trotzdem umsetzen, auch ohne Zukunftszentrum, anders, aber wir werden daran weiterarbeiten und ähm, ja, werden auch die Stadtgesellschaft dazu einladen, genau daran anzukommen. Haben Sie schon ein erstes Feedback bekommen mit, von Unterstützern, beispielsweise vom Ministerpräsidenten, Herrn Wolke? Ja, wir haben schon einige Telefonate jetzt ähm, heute Abend geführt. Ich konnte gar nicht an, an alle nicht ansatzweise rangehen. Auch ganz viele Nachrichten bekommen, auch ganz bezaubernde, ähm, herzerwärmende Nachrichten. Ganz viele, die das eben auch so sehen, dass wir hier... Ähm, Jetzt, 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 jetzt heute ist ein Tag, wo wir uns äh, wo wir auch ruhig traurig sein dürfen. Mhm. Morgen auch noch, aber danach heißt es aufstehen und weiter. Das heißt also, Frankfurt oder wird nicht jetzt in ein großes depressives Loch fallen, sondern ähm, das wird eher Ansporn sein. Genau. Wir, wir müssen weitermachen. Wir haben gezeigt, dass wir Zukunft können. Wir haben gezeigt, dass wir in so einer großen deutschlandweiten Kampagne bestehen können und richtig Achtungszeichen setzen können und bis ins Finale kommen. Und da gehen wir doch jetzt nicht auf, sondern darauf bauen wir auf und gestalten die Zukunft unserer Stadt weiter. Eine Frage hätte ich noch, auch wenn sie ein bisschen verfrüht kommt, aber der ein oder andere fragt uns bereits schon, was passiert denn jetzt eigentlich mit dem Grundstück an der Brücke? Gibt es da schon einen Plan B oder? Ja, es gibt einen Plan B. Wir haben, so schmerzhaft es war, uns ähm, von Anfang an waren wir uns bewusst, ein solcher Wettbewerb kann auch anders ausgehen, als wir uns das wünschen. Und deswegen haben wir immer gesagt, ähm, wir machen es so, dass es in beiden Szenarien funktioniert. Und wir haben auch Pläne für, für das andere Szenario. Die mache ich jetzt aber nicht öffentlich, sondern ähm, jetzt schütteln wir uns erstmal ein bisschen und ähm, dann werden wir aber zeitnah ähm, auch damit rauskommen. Am Donnerstag der Stadtfrauenversammlung und dann werden wir auch eine 
demnächst eine größere Veranstaltung machen, wo wir die Gelegenheit geben, darüber zu diskutieren. Meinen Sie, da wird es auch ein Stück weit heiß hergehen in der SVV, also in der Stadtverordnetenversammlung, allein durch die Opposition? Ist das für die jetzt ein gefundenes Fressen? Oder? Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass es jetzt weiter darum gehen muss, das Beste für unsere Stadt zu wollen. Und das Beste für unsere Stadt zu wollen heißt, nicht schlecht zu reden, was hier entstanden ist, sondern auch ein Stück stolz darauf zu sein, was hier geleistet wurde. Es wurde ja nicht nur von mir, sondern von so vielen Menschen in dieser Stadt geleistet. Und das Beste für unsere Stadt heißt, sich jetzt nicht hängen lassen, sondern weiter um Ideen ringen und, und äh, vorangehen. Und gucken wir uns mal die Innenstadt an, allein was hier im Umfeld passiert, wie viele Investitionsvorhaben wir gerade haben und an wie vielen Stellen wir auch mit Unternehmen gespräch sind für neue Investitionen in der Stadt, auch für Ansiedlungen, ähm, wie sich auch der Stadtkörper weiterentwickeln wird und wie viele Sanierungen da laufen, wie sich unsere Haushaltssituation entwickelt. Es gibt so viele Dinge, ähm, an die wir anknüpfen können und wir arbeiten weiter dafür, dass es vorangeht und es wird vorangehen. Und sicherlich auch der Landtag, das Land Brandenburg schaut vielleicht jetzt auch ein bisschen anders auf die Stadt. Wir haben so viel Unterstützung bekommen. Ich ich ähm, glaube auch, es, ähm, ich will heute ist wirklich es auch noch ein bisschen viel zu verdauen, ne? ähm, aber äh, wir werden demnächst auch ähm, dann mit den Dingen rauskommen, ähm, die wir jetzt eben machen äh, und da gibt es genug zu tun und das kriegen wir hin. Herr Wilke, wir danken Ihnen erstmal für die erste Reaktion und dennoch einen guten Abend. Danke Ihnen, Kopf hoch, ähm, wir machen weiter. Frankfurt packt das. Genau. Vielen Dank, Oberbürgermeister René Wilke und damit gehen wir zurück in Rotatum. Wacher, schneller, näher dran. Die Nachrichten der Oderwelle. FF24.news. Frankfurt aktuell.